హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే డిఎస్సీ ఎస్టీ టిటెట్కి సంబంధించిన గంత శాస్త్రము కంటెంట్ నుంచి సంఖ్య శాస్త్రము అనే టాపిక్ని మనం చెప్పుకోబోతున్నాము దీంట్లో గంత శాస్త్రము కంటెంట్లో ఆల్రెడీ మనకు ఫస్ట్ టాపిక్ అయిన అంకగణితాన్ని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుందాము ఆల్రెడీ మీకు అన్ని వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేశాను ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ని మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు చూసారని అనుకుంటున్నాను ఇది సెకండ్ టాపిక్ సంఖ్య శాస్త్రంలో సెకండ్ సంఖ్య శాస్త్రంలో మనం ఫస్ట్ క్లాస్ని ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే మా యొక్క వెబ్సైట్ అయిన డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ చైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు డిఎస్సీ ఎస్టీ టిటెట్కి కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టయితే మీకు జనవరిలో నోటిఫికేషన్ ఉంది సో అందుకే మీరు కేర్ఫుల్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మీరు క్లాసెస్ని మిస్ అవ్వకుండా చూస్తే మీరు ప్రిపేర్ అయిన వారు అవుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సంఖ్యా శాస్త్రము ఫస్ట్ క్లాస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం అలాగే మనం ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు సంఖ్య శాస్త్రము అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో మనం ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సంఖ్య వ్యవస్థ అంటే సంఖ్య వ్యవస్థ అంటే మనకి సంఖ్యలకు సంబంధించిన టాపిక్స్ మనం ఇందులో డిస్కస్ చేసుకుందాము అంటే సంఖ్యలకు సంబంధించిన వ్యవస్థని సంఖ్య వ్యవస్థ అని అంటారు సో మనకి టోటల్గా సంఖ్యలు ఏంటి అవి ఏంటి ఎలా ఉంటాయి అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యాయి అసలు ఎవరు కనుగొన్నారు అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం సంఖ్య వ్యవస్థ ఇంట్రడక్షన్ కనుక చూసినట్లయితే అంటే సంఖ్య వ్యవస్థ పరిచయం కనుక చూసినట్లయితే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అను వాటిని అంకెలు లేదా సజ్ఞలు అని అంటారు అంటే మనకి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అను వాటిని అంకెలు లేదా సజ్ఞలు అని అంటారు అంటే సంఖ్యలు అని కూడా అంటారు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వాటిని సంఖ్యలు అని అంటారు సో మనకు ఈ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి మనం అనేక విధాలుగా రాసుకోవచ్చు సో అంకెలు పది మాత్రమే ఉంటాయి ఈ పదింటిని యూజ్ చేసి మనం అన్ని అంటే ఎంత పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు యాభై కోట్లు వంద కోట్లు అలా కూడా రాసుకుంటాం మనం ఈ పది పది అంకెల్ని యూజ్ చేసి మాత్రమే సో అంకెలలో గరిష్ట అంకె నైన్ మనకు అంకెలలో గరిష్ట అంకె ఏంటి నైన్ సో అంకెలలో కనిష్ట అంటే చిన్నది వన్ గరిష్ట అంటే పెద్ద కనిష్ట అంటే చిన్న సో పెద్దదేమో నైన్ చిన్నదేమో వన్ జీరో అనున్నది ఏదైనా అంకెకు గుడివైపు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని విలువ పరిగణలోకి తీసుకుంటాము మనకు జీరో అనేది ఇది ఎడమ వైపు ఫర్ సపోజ్ జీరో జీరో అని తీసుకున్నాం అనుకో ఇది ఎడమ వైపు అంటాము ఇది కుడివైపు అంటాము సో మనం కుడివైపు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటాము సపోజ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు జీరో వన్ అని ఉంది అంటే జీరో వన్ అంటే ఇది ఎడమ వైపు ఉంది సో కుడివైపు వన్ ఉంది సో మనం వన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం వన్ని ఒకటి అని రాసుకుంటాం సో జీరో ఎయిట్ అని ఉంది ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఎయిట్ ఉంది సో మనం ఎయిట్ అని మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటాము ఇప్పుడు మనకి టెన్ ఉంది సో లెఫ్ట్ సైడ్లో వన్ ఉంది రైట్ సైడ్లో జీరో ఉంది సో మనం ఇప్పుడు మనం జీరోని పరిగణలోకి తీసుకొని టెన్ అని రాస్తాము అంటే పది అని రాస్తాము సో ఎనభై ఉంది ఎనభైకి రైట్ సైడ్ ఏముంది జీరో ఉంది సో అప్పుడు మనం జీరోని పరిగణలోకి తీసుకొని ఎనభై అని రాస్తాము జీరో యొక్క ప్రస్తావన భారతీయ ప్రాచీన గణిత గ్రంథాలలో ఉంది సో జీరోని కనుగొన్నది భారతీయులు సో జీరోని కనుగొన్నది మాత్రం మన భారతీయులే ఫ్రెండ్స్ సజ్ఞ విధానంలో జీరో యొక్క స్థాన విలువలను తెలియజేసిన గంత శాస్త్రవేత్త ఆర్యభట్ట మనకి మొట్టమొదట సజ్ఞ అంటే సంఖ్యల విధానంలో అంటే సంఖ్య వ్యవస్థలో జీరో యొక్క స్థాన విలువను తెలియజేసింది మాత్రం గణిత శాస్త్రవేత్త ఆర్యభట్ట సో జీరో యొక్క నియమాలను రచించినది మహావీరచార్యుడు నియమాలు అంటే ఇవే ఫ్రెండ్స్ జీరో లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక ఉంటే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోము రైట్ సైడ్ కనుక ఉంటే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటాము సో ఈ విధంగా మనకి జీరోని మహావీరచార్యుడు రచించిన గ్రంథం గణిత సార సంగ్రహం 
గణిత సార సంగ్రహం అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు తీవ్ర యొక్క నియమాలను వివరించినది భాస్కరాచార్యుడు భాస్కరాచార్యుడు జీరో యొక్క నియమాలను వివరించాడు ఇంకా భాస్కరాచార్యుడు రచించిన గ్రంథం సిద్ధాంత శిరోమణి భాస్కరాచార్యుడు రచించిన గ్రంథం ఏంటి సిద్ధాంత శిరోమణి సున్నాను కనుగొని గణితానికి చుక్కానికి బిగించిన వారు భారతీయులు సున్నాను కనుగొని చుక్కాన్ని బిగించిన వారు భారతీయులు హర్దే హర్దే అనే వ్యక్తి మనకి సున్నాన్ని కనుగొని గణితానికి చుక్కాని బిగించిన వారు హర్దే అని అర్థం అంటే హర్దే అనేవారు సున్నాన్ని కనుగొని భారతీయులకు మనకి యూజ్ చేశారు ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్పాడు హర్దే అనే వ్యక్తి సో మనం ఇప్పుడు సంఖ్యల గురించి నేర్చుకుందాం అంకెలతో ఏర్పడు వాటిని సంఖ్యలు అని అంటారు మనకు అందరికీ తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ అంకెలతో ఏర్పడు వాటిని సంఖ్యలు అని అంటారు ట్వంటీ త్రీ అంటే అంకెలు అంటే ఏంటి మనకి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అంకెలు అని అంటాము వాటితో ఏర్పడేవాడిని వాటిని సంఖ్యలు అని అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ మనకి ఇవన్నీ అంకెలే బట్ సంఖ్యలుగా ఫామ్ అయ్యాయి వీటిని సంఖ్యలు అని అంటాము అంకెలను ఒకటి లేదా రెండు ఒకే దగ్గర కలిపి రాయడం మూడు నాలుగు ఇంటిని ఒకే దగ్గర కలిపి రాయడం వల్ల మనకి సంఖ్యలు అనేది ఏర్పడతాయి సంఖ్యలు అనేవి అపరిమితం అంటే చెప్పుకోలేనన్ని ఉన్నాయి మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మనకి కౌంట్ చేయాలని ఉన్నాయి అంటే అపరిమితం అని అర్థం వివిధ స్థానాంకాల మరియు కనిష్ట మరియు గరిష్ట సంఖ్యలు స్థానాంకాలు కనిష్ట సంఖ్య గరిష్ట సంఖ్యలు మనకి అంకెలలో కనిష్ట సంఖ్య ఏంటో తెలుసు వన్ అని ఇంకా గరిష్ట సంఖ్య నైన్ సో మనకి సంఖ్యలలో చూసినట్లయితే సంఖ్యలు పది ఫస్ట్ రెండు అంకెల సంఖ్య పది అని అర్థం దాంట్లో కనిష్టం పది సో రెండు అంకెల సంఖ్యలో గరిష్టం తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది సో మూడు అంకెల సంఖ్య ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ నుంచి నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ వరకు మనకి మూడు అంకెల సంఖ్యలు ఉంటాయి సో దాంట్లో కనిష్టం ఏంటంటే హండ్రెడ్ గరిష్టం ఏంటంటే నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ ఇంకా మనకి నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ తర్వాత థౌజండ్ అంటే ఇది నాలుగు అంకెల సంఖ్య నాలుగు అంకెల సంఖ్యలో కనిష్టం ఏంటి థౌజండ్ గరిష్టం ఏంటి నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఇది గరిష్టం తర్వాత నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ తర్వాత మనకి ఐదు అంకెల సంఖ్యలు స్టార్ట్ అవుతాయి దాంట్లో మనకి టెన్ థౌజండ్ అని అర్థం అంటే పదివేలు పదివేలలో సో మనకి ఆరు అంకెల సంఖ్యను కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఆరు అంకెల సంఖ్యలో కనిష్టం లక్ష దాంట్లో గరిష్ట సంఖ్య తొమ్మిది లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తర్వాత మనం ఏడు అంకెల సంఖ్యను చూసినట్లయితే ఏడు అంకెల సంఖ్యలో పది లక్షలు అనేది కనిష్టం తర్వాత తొంభై తొమ్మిది లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అనేది గరిష్టం సో ఇలా ఇదే విధంగా నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఒక అంకె సంఖ్యలు అంటే ఒక అంకె సంఖ్యలు నైన్ మైనస్ వన్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఎయిట్ వస్తుంది సో మనకి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అంటే నైన్ అంటే మనకి అంకెలు నైన్ అన్నట్టే కదా అర్థం సో ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలి రెండు అంకెల సంఖ్యలు అంటే ఒక అంకె సంఖ్య అంటే నైన్ ఒక అంకె నైన్ వరకే లాస్ట్ వన్ అనేది కనిష్టం నైన్ అనేది గరిష్టం అలాగే ఇప్పుడు రెండు అంకెల సంఖ్యలను చూద్దాం రెండు అంకెల సంఖ్యలలో గరిష్టం ఏంటి నైంటీ నైన్ దాంట్లో కనిష్టం ఏంటి టెన్ ప్లస్ వన్ చేసినాం అనుకో మనకి నైంటీ ఉంటాయని అర్థం నైంటీ అనేది రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ గరిష్టం ఏమో తొమ్మిది కనిష్టం ఏమో వన్ చేసినట్లయితే మైనస్ చేసి ప్లస్ వన్ చేస్తే మనకి ఎన్ని సంఖ్యలు ఉంటాయో వచ్చినాయి అలాగే మనం రెండు అంకెల సంఖ్యలలో కూడా నైంటీ నైన్ మైనస్ కనిష్ట సంఖ్య టెన్ని చేస్తే ప్లస్ వన్ చేస్తే మనకి ఎన్ని సంఖ్యలు ఉంటాయో వచ్చినాయి అంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలు మనకి నైంటీ ఉంటాయని అర్థం అలాగే మూడు అంకెల సంఖ్యలు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మైనస్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ 
చేస్తే మనకి ప్లస్ వన్ చేస్తే మనకి నైన్ హండ్రెడ్ అనేది వచ్చింది అంటే నైన్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి మూడు అంకెల సంఖ్యలు అలాగే నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి థౌజండ్ అంటే కనిష్టం గరిష్టంలో నుంచి తీసేస్తే నైన్ థౌజండ్ అనేటి నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు ఉంటాయి అలాగే ఐదు అంకెల సంఖ్యలు తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిని మైనస్ టెన్ థౌజండ్ని తీసేస్తే ప్లస్ వన్ చేస్తే నైంటీ థౌజండ్ అనేది దత్తాత్రేయ రామచంద్ర కవ్రేకర్ సంఖ్యలపై అనేక ప్రయోగనాలు చేసిన గణిత ఉపాధ్యాయుడు మనకి దత్తాత్రేయ రామచంద్ర కవ్రేకర్ అనే వ్యక్తి అంటే అనే శాస్త్రవేత్త మనకి గణిత శాస్త్రం గురించి అనేక ప్రయోగాలు చేశారు సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ను కవ్రేకర్ స్థిరాంకం అని అంటారు సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ను మనకి కవ్రేకర్ స్థిరాంకం అని కూడా అంటారు ఈయన సెల్ఫ్ నెంబర్స్ డెమ్లో నెంబర్స్ అండ్ జనరేటర్ నెంబర్స్ని కనుగొన్ కనుగొన్నాడు అంటే సెల్ఫ్ నెంబర్స్ డెమ్లో నెంబర్స్ అండ్ జనరేటర్ నెంబర్స్ని కనుగొన్నాడు ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు అని సో నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే సంజ్ఞామానం అంటే నోటేషన్ ఈ సంఖ్యను అంకెలలో రాయటను సంజ్ఞామానం అని అంటారు అంటే మనకి అంకెలు జీరో టు నైన్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ వాటిని మనకి సంఖ్యలో అంటే ట్వంటీ వన్ థర్టీ త్రీ ఫోర్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇలా సంఖ్యలలో రాయడాన్ని సంజ్ఞామానం అని అంటారు సంజ్ఞామానం అంటే సంఖ్యలు అనేది అపరిమితం అని అర్థం ఇప్పుడు వన్ సెవెన్ టూ నైన్ని వన్ సెవెన్ టూ నైన్ అని రాసాం కదండి ఇదేమో సంజ్ఞామానం అంటే మనము ఇప్పుడు అంకెలను వన్ టూ వన్ సెవెన్ టూ ఇలా మనం రాయడాన్ని సంజ్ఞామానం అని అంటారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి సంఖ్యామానం అంటే న్యూమరేషన్ ఇప్పుడు మనము దీ సంఖ్యామానం ఏంటండి ఒక సంఖ్యను అక్షరాలలో రాయటను సంఖ్యామానం అంటారు ఇప్పుడు మనం అంకెలను సంఖ్యలలో రాయడాన్ని మనం సంజ్ఞామానం అని అనుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను ఇప్పుడు వన్ సెవెన్ టూ నైన్ ఉంది కదా దానిని ఒక వెయ్యి ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది అని రాయడాన్ని సంఖ్యామానం అని అంటారు సంఖ్యామానానికి సంజ్ఞామానానికి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలిసింది కదా ఫ్రెండ్స్ సంజ్ఞామానం అంటే అంకెలను సంఖ్యలుగా రాయడం సం సంఖ్యామానం అంటే మనకు సంఖ్యను అక్షరాలలో రాయడాన్ని సంఖ్యామానం అని అంటారు హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మానం అంటే ఇండో అరబిక్ న్యూమరికల్ అంటే న్యూమరల్ సిస్టమ్ హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మానం అంటే ఇండో అరబిక్ న్యూమరల్ సిస్టమ్ ఈ సంఖ్య మానాన్ని కనుగొన్నది భారతీయులు సంఖ్య మానాన్ని కనుగొన్నది ఎవరు భారతీయులు భారతీయుల తర్వాత అరేబియన్ దేశాలకు ప్రధానంగా ఇరాక్ పరిచయం చేయబట్టే పద్ధతి క్రమంగా పాశ్చాత్య దేశాలకు వ్యాప్తి చెందింది భారతీయుల తర్వాత అరేబియన్ దేశాలకు పరిచయం చేయబడ్డే ఈ పద్ధతి క్రమంగా పాశ్చాత్య దేశాలకు కూడా ఇది వ్యాప్తి చెందింది సో ఈ సంఖ్యా పద్ధతిలో జీరో నుండి తొమ్మిది వరకు గల పది గుర్తులను ఉపయోగిస్తాము కావున దీన్ని దశాంశమానం అంటారు అంటే డెసిమల్ సిస్టమ్ అని అంటారు అంటే జీరో నుండి నైన్ వరకు మనకి పది గుర్తులు ఉంటాయని అంటే జీరో అనేది ఒక గుర్తు వన్ అనేది ఒక గుర్తు టూ అనేది ఒక గుర్తు త్రీ అనేది ఒక గుర్తు ఇలా ఇలా మనము పది గుర్తులను వాడుతాము జీరో నుంచి తొమ్మిది వరకు మనకు పది ఉంటాయి సో పది గుర్తులను వాడుతాము సో దాన్ని మనకు ఏంటంటే దశాంశమానం డెసిమల్ సిస్టమ్ అని అంటారు హిందూ అరబిక్ సంఖ్యలను వ్రాయినప్పుడు కుడివైపు నుండి మూడవ లేదా ఐదవ లేదా ఏడవ లేదా తొమ్మిదవ లేదా పదకొండవ స్థానాలలో విరామ చిహ్నాలను వాడుతారు హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానంలో సంఖ్యలను వ్రాయినప్పుడు కుడివైపు నుండి మూడవ లేదా ఐదవ లేదా ఏడవ లేదా తొమ్మిదవ లేదా పదకొండవ స్థానంలో విరామ చిహ్నాలను వాడతారు విరామ చిహ్నాలు అంటే కామాస్ అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకు కుడివైపు నుంచి అంటే నైన్ నుంచి అని అర్థం అంటే నైన్ నుంచి స్టార్ట్ మూడవ లేదా ఐదవ ఏడవ తొమ్మిదవ పదకొండవ ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మూడవ మూడు అంకెల తర్వాత మనం విరామ చిహ్నాన్ని వాడడం జరిగింది అంటే కామాన్ని వాడడం జరిగింది తర్వాత మనకి ఐదు అంకెల తర్వాత కామాన్ని వాడటం జరిగింది తర్వాత ఏడు అంకెల తర్వాత తర్వాత తొమ్మిది అంకెల తర్వాత అదేవిధంగా మనకి ఇంకా నెంబర్స్ ఉన్నట్టయితే పదకొండు తర్వాత పదమూడవ అట్లా నెంబర్స్ తర్వాత మనం విరామ చిహ్నాలను వాడడం జరుగుతుంది సో 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇంకొక సో మనకి ఇక్కడ కింద ఇవ్వడం జరిగింది ఎనిమిదిని ఒకట్లు ఒకటిని పదులు ఏడుని వందలు మూడుని వేలు నాలుగును పదివేలు ఎనిమిదిని లక్షలు మూడును పది లక్షలు ఆరుని కోటి సో మనం ఈ టోటల్గా కనుక చదువుకున్నట్లయితే ఆరు కోట్ల ముప్పై ఎనిమిది లక్షల నలభై నలభై రూపాయలు అని అర్థం సో ఈ విధంగా మనం నెంబర్స్ని చదువుకోవాలి అలాగే సంఖ్యలను మనం ఈ విధంగా చదవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆంగ్ల అంతర్జాతీయ ఆంగ్ల అంటే సంఖ్యామానం అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం అంటే ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంలో సంఖ్యలోని అంకెల స్థానములు కుడివైపు నుండి ఎడమ వైపుకు వరుసగా ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు వంద వేలు మిలియన్ పది మిలియన్ వంద మిలియన్ పది బిలియన్ వంద బిలియన్ ట్రిలియన్ ఇలా ఉంటాయి అంతర్జాతీయ సంఖ్య మనంలో సంఖ్యలోని అంకెల స్థానంలో కుడివైపు నుండి ఎడమ వైపుకు వరుసగా ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు వంద వేలు మిలియన్ పది మిలియన్ వంద మిలియన్ అండ్ బిలియన్ పది బిలియన్ వంద బిలియన్ ట్రిలియన్ ఇలా ఉంటాయని అర్థము సో మనం ఇక్కడ రాసుకున్నట్లయితే ఈ నెంబర్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి ఎయిట్ని ఒకట్లు వన్ని పదులు ఏడుని వందలు మూడుని వేలు నాలుగుని పదివేలు ఎనిమిదిని వంద వేలు మూడుని మిలియన్ ఆరుని పది మిలియన్ అని అంటారు అంటే మనకి ఇక్కడ ఇలా అంతర్జాతీయ సంఖ్య మానంలో మనం తీసుకుంటాం అంటే మనం ఇక్కడ ఎలా చదువుతామంటే అరవై మూడు మిలియన్ల ఎనిమిది వందల నలభై మూడు వేల ఏడు వందల పద్దెనిమిది అని చదువుతాం ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో యూజ్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం ఈ క్లాస్ని చెప్పుకున్నాం సో 